ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ሰላም ጤና ስትሊንክ ወራትና ክቡራን ያማራ ድምጽ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ይዘጋጅ የሚቀርበው የመስከረም 12 ለተዘኙ ዝግጅታችን እነው ተጀምሯል የማራ ድምጽ ሬዲዮ ለተከታታይ አራት አመታት በሳምንት አራት ቀናት የተለያዩ ዝግጅቶችን ያስተናደደ ወደናንተ የሚያቀርብ የሬዲዮ ተቋም ነው። በዛሬው ዝግጅታችን መጀመሪያ የሚቀርበው ለታዊ ዜና ነው። ለታዊ ዜናውን ተከትሎ ጃዋር መሐመድ ሪ ተመለከተ አንድ አጠር ያለ ጽሁፍ ወደናንተ ይደርሳል። ጃዋር መሐመድ በኢትዮጵያ ውስጥ ያደረገ ያለውን ቀውስ ተከትሎ የኦሮሞ አባቶች ለምን ዝማሉ? ልጓም አልባው የጆዋር ፈረስና መንገው በሚል ቅልቅስ ያዘ ጻት የጻፈውን ጽሁፍ ወደናንተ እናቀርባለን በመቀጠልም በጉጉት የምትጠብቁት ጥናታዊ ጽሁፍ የሚቀርብበት ሙህራን አስተያታቾን የሚያከፍሉበት ኢትዮጵያ ትናንትና ዛር የተሰኘ ፕሮግራማችን ወደናንተ ይቀርባል ኢትዮጵያ ትናንትና ዛር የተሰኘውን ሙህራዊ ጥናት አስተናርተ ወደናንተ የሚያቀርቡ የማራ ድምጽ ሬዲዮ የስዊድን ባልደረቦቻችን ናቸው እንድትከታተሉት ባክፕሮ ተጋብዛለሁ ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ በዋሽንግተንና በተለያዩ ከተሞች አማራውያን ድምጻቸውን ያሰማሉ። በሞገድ የተዘጋጀው ያማራ የተቃወሞ ሰልፍ ላይ እንትገኙ ጥሪ ቀርቧል። በአማራው ላይ የሚፈጸመውን ሁለንተናዊ ጥቃት ባስቸኳይ ለማቆም የሰላማዊ ሰልፍ ተዘጋጅቷል። ሴፕቴምበር 23 2019 ብዙ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ በስቴት ዲፓርትመንት ተዘጋጅቷል። ሞገድ አማራውያን ተገኝታቸው ድምጻቸው እንድታሰሙ ጥሪውን አቀርቧል። እየሰማችሁት የምትገኙት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው ፕሮግራም ነው። አሁን በቀጥታ የምንናልፈው ወደ ለታዊ ዜናዎች ነው። ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የስርጭት አድማሱን እያሰፋ እንዲቀጥል የናንተ እንድጋፍ ይሻል። ያማራ ድምጽ ሬዲዮን በገንዘብና በእውቀት እንድትደግፉን ባክብሮት ጥሪያችንን አስተላልፋለን። እያስተናገድኳችሁ ፋብሪያችሁ የሚቆየው መልካሞላ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች እንዲሁም የዝግጅት ክፍል ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው። ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው። ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የመስከረም 12 2012 ዓ.ም ተመረጥ ለታዊ ዜናዎች ነው። በቅድሚያም አረስተ ዜና የአዲስ አበባ ፖሊሶች በኦሮሚያ ፖሊሶች ታሰሩ። በርካታ አማራዎችም በአብን ስም ታስረው እንደሚገኙ ተነግሯል። በሬዲዮዋ ከተማ በኢትዮጵያ ላይ ተቃጣውን ጥቃት ተከትሎ ውጥረት ነክሷል። ታጋይ አስማራ ዳኘ የፊት አውራሪነት ማረክ ተሰጠው። ባማራ በተለያዩ ምድር የሚገኙ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ተቃውሞ ሰልፍ አደረጉ ወደ ዝርዝር ንለብ ያዲስ አበባ ፖሊሶች በኦሮሚያ ፖሊሶች ሳሰሩ ለስራ ጉዳይ ከአዲስ አበባ ወደ ኦሮሚያ ክልል ቡራዩ ከተማ ይሄዱ ያዲስ አበባ ፖሊስ አባላት በኦሮሚያ ፖሊሶች ተይዘዋል የፖሊስ አባል መሆናቸውን ቢናገሩ መታወቂያቸውን ቢያሳዩም ሰሚያ ያላገኙት ያዲስ አበባ ፖሊሶች እንደውም ይህንን የይሮህ ህዋት ይስጠቻችሁ መተዋቂያ አልጣላችሁም ተብለው ቀበቷቸውን ፈተው በፖሊስ ጣቢያ አስር ማቆያ ከተከተዋል። በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት አልቀረቡ። ቡራዩና ሌሎች አካባቢዎች በየፖሊስ ጣቢያው የታሰሩ ስረኞች ብዙዎቹ ፍርድ ቤት አያውቃቸውም። አሳሪዎችም ፈጪዎችም ያካባቢው ሹማምንትና የፖሊስ ሐላፊዎች ናቸው። ስለታሰሩት ፖሊሶች መረጃ እየሰጠይ ሰው እንዳለ ከሆነ ሁለት የአዲስ አበባ ፖሊስ አባላት ከ24 ሰዓት እስር በኋላ አዲስ አበባ የሚገኙና የቅርብ አለቃቸው የሆነው ኮማንደር ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ ደውሎ አባላቱ እንዲለቀቁ አድርጓቸዋል። ነገር ግን በስር በነበረበት የፖሊስ አባው ማጎራ ክፍል በርካታ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ስረኞች መኖራቸውን ታዝዋል። ከዶክተር እስከ ተራ ስራት ወጣት በስመ አብን ታስረው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ወራትን አስቆጥሯል። የስረኛ ማቆያ ክፍሉ ከአቅም በላይ በሆነ ሰው ተጠቅጥቋል። የሚመለከተው የፍትህ አካል አስቸኳይ ማጣራ ስራውን ሰርቶ ንጹሃን እንዲለቀቁ ካላደረገ አሁንም የፍትጥት የለውጡን ቅፋት እንዳይሆን ያሰጋል። በቡራዩና በሌሎች የኦሮሚያ ክፍሎች አብናቹ የተባሉ በርካታ አማራዎች የታሰሩ ይገኛሉ። እነዚህ በአብን ስም የታሰሩ የሚገኙ ንጹሃን አማራዎች ፍርድ ቤት እንደማይቀርቡም ተነግሯል። እንደዚሁም ደግሞ በተመሳሳይ በአዲስ አበባ ውስጥ ያብን አባላት ናቹ በሚል በተለያዩ የመንግስት የሥራ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ያዴፓ አባሎች እየተባረሩና የታሰሩ መሆኑን ምንጮች ተናግረዋል። አብን እንትደግፋላችሁ በሚል በርካቶች ከሥራ እየተነሱ በመተካቸው ከኦሮሚያ የሚመጡ ዜጎች ሥራቸውን እየወሰዱባቸው እንደሚገኙ አስቲታቸውን ለማራ ድምጽ ሬዲዮ የሰጡት ቅሬታ አቅራቢዎች ተናግረዋል። እነዚህ ቅሬታ አቅራቢዎች እንደሚሉት ያለምንም ምክንያት አብን እንትደግፋላችሁ ያብን አባላትናችሁ በመባል 
ከስራቸው የግድ ወረቀት እንደሚደርሳቸውና ይህንን ተከትሎ ማስፈራራያ እናዛቻ ለምን ብሎ የጠየቁት እንደግሞ እስር ላይ እንደሚገኙ አስተይታቸው ነግረውናል ከጊዜ ወደ ጊዜ እስርና ግፌ በዛበት አማራ ያብን አመረር ናቸው በሚል የታሰሩትን እስከውን ፍርድ ቤት ካለመቀረባቸው በላይ ቁጥራቸው በውላል ተወቀም ኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር የሸዋ ቅርንጫፍ ለታጋይ አስማራዳኝ የፊት አውራሪነት ማረክ ሰጠ ተናንት በደብረብራን ከተማ ታጋይ አስማራዳኝ ለመዘከር በተደረገው ዝግጅት ላይ የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር የሸዋ ቅርንጫፍ ለታጋይ አስማራዳኝ የፊት አውራሪነት ማረክ ሰጠዋል በነበረው የመታሰቢያ ዝግጅት ላይ ታጋይ አስማራዳኝ እስከዛሬ ያረጋቸው ተጋርሎች በስፋት ለህزب ቀርበዋል ታጋዩ ያደረገውን ተጋርሎ የሚዘክሩ የተለያዩ ዘፈኖችና ግጥሞችም ቀርበዋል ፒታውራሪ አስማረ ከማረጉ በተጨማሪ በደብረብራን ከተማ በስሙ ጎዳና ተሰይሞለታል ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄያብን የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ለክፍለ ከተማና ወረዳ ያብን አመራሮች ስልጣና እየሰጠ መሆኑ ገለጸ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ የአዲስ አበባ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በአስሩም ክፍለ ከተሞች ለሚገኙ ያብን የክፍለ ከተማ አመራሮችና በትላንትና ሁለትም ማለትም መስከረም ማስተርቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በኢትዮጵያ ወክታው የፖለቲካ ጉዳይ ዙሪያ ስልጣና ሰጥቷል በዛሬ ሁለት መስከረም 11 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ደግሞ በአዲስ አበባ ለሚገኙ ያብን የወረዳ አመራሮች ስልጣና እየሰጠ መሆኑን አብን በድረ ገጹ አስተውቋል በአማራ ክልል ሰላማዊ ሰልፎቹ በሰላም ተጠናቀዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በመመኗል ላይ የدرس ያሉ ጥቃቶችን በመቀاوم ጥናንት በአማራ ክልል በተለያዩ ከተሞች ሰልፎ ተካይዶ ነበር በነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ጅግ በርካታ ህዝብ የተገኙ ሲሆን በቤተክርስቲያንና በመመኖቹ ላይ ግፍ የፈጸሙ አካላት በሕግ እንዲጠየቁ ጥያቄ ቀርቧል መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው በቤተክርስቲያኗና መመኖቹ ላይ ጥቃት ያደርሱ አካላትንም ተጠያቂ እንዲያደርግ በሰልፎቹ ተጠይቀዋል ጥቃት የደረሰባቸው አባያተ ክርስቲያናት እንዲሰሩና ለተጎዱ ወገኖችም ተገቢው ካሳ እንዲከፈል ጥያቄ ቀርቧል ሰልፎቹ በውሃር ዳር በደብረ ማርቆስ በቢቸና በደጀን በሞጣ በደብረብርሃን በማጀቴ በበጫጫ ባራሪቲ በመሐል ሜዳ በፍኖት ሰላም በቡሬ በመራዊ በደባርቅ በዳዋት በአዲያርቀይ በጫሂት በወልዲያ በቆቦ በላሊበላ በውጫሌ በወረኢሉ በድላንታ በኮን በዳንግላ በዱርቤቴ በአዲስ ዘመንና በሌሎችም ከተሞች ተከይደዋል ያቋም ምግለጫዎችን በማሰማትና የሃይማኖት አባቶች ጸሎትና ምህላ በማድረግ ሰልፎቹ በሰላም ተጠናቀዋል በሰልፉ ላይ ሙስሊም ወገኖች ከክርስቲያን ጎን በመቆም አጋርነታቸውን አሳይተዋል በቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ግፍና መከራ የኛም ነው በማለት ለቤተክርስቲያን ሰላምና ለሀገራችን ሰላም በጋራ መቆማቸውን አስመስክረዋል በተለያዩ ከተሞች ድምጻቸውን ለማሰማት የወጡ ሙስሊሞች እንደተናገሩት በሃይማኖት ካባ ተሸፍነው ቤተክርስቲያንንም ሆነ ሀገርን የሚያወቁት ነው ጉዛዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነውን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በባለፈው ሳምንት በአደባባይ ያሰመውን ድምጽ በማፈን የመንግስት ሚዲያዎች አለመዘገባቸው ይታወሳል ባለፈው ሳምንት የተካሄደውን ሰልፍ ባለመዘገብ ሲተቹ የነበሩት እነዚህ የመንግስት ልሳኖች ትናንት ተቃውሞ ተሰምቶባቸዋል ከ50 ሚሊዮን በላይ ለሆነ ኦርቶዶክስ ተዋሮ መመን ድምጽ ያልዘገቡ ኢቲቪ ዋልታና ፋና ሚዲያዎች የህزب ሚዲያና ኒሉ ዘንድ ሞራል የላቸውም የሚል መልእክት ተሰምቷል። የህزبን ድምጽ የማይዘግብ ሚዲያ ሚዲያ እንደማይባልም ተነግሯቸዋል። ትናንት ባህር ዳር ላይ በነበረው ሰልፍ ብዙ አቡነ አብርሃም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት ልከዋል። ባህር ዳር ላይ በተከናወነው ኦርቶዶክሳዊ ሰላማዊ ሰልፍ ብዙ አቡነ አብርሃም በባህር ዳር መስቀል አደባባይ ለተሰበሰበው መመን የሚከተለው መልእክት አስተላልፏል። ማንንም ቤተክርስቲያንን በጠፋተኝነት ሊወክሳት አይችልም ቤተኛው ማለም ቤተክርስቲያን ታላቅ ናት ክርስቲያኑ ንጉስ ሙስሊም ወገኖቻችንን ተቀበሉ እንዳስተናገደ የሙስሊም መጽሐፍ ተጨምር የመሰከሩት ነው ለዚህም ነው ተከባብረን እየኖርን ያለ ነው አንዳንድ አላዋቂዎች ቤተክርስቲያን ስለ ሀገር መናገባ ሲሉ ይደመጣሉ ይህ አላዋቂነት ነው ቤተክርስቲያን ስለ ሀገር ይገዳታል ቤተክርስቲያን ስለ ኢትዮጵያ ትጮሃለች ቤተክርስቲያን እኔን ብቻ ይርላኝ አትልም ቤተክርስቲያን አግላ ያደለችም ቅድስት ቤተክርስቲያን ማንኛውንም ሰው በግድና በዱላ እንዲሁም በሰይፍና በዛቻ በማስገደድ ወደ ራሷ በረታ ታመጣም እርስት ጉልት እየሰጠሽ በመደለል በጋብቻ አስገድዳ ክርስቲያን አታደርግም ክርስቲያን ለሁላለ ለማንኛውም ሰው በፍቅር ሰባት አጠምቃለች ይህንን ያላወቁ ሰዎች በቤተክርስቲያን ላይ ክፉ ስራ እየሰሩ ነው እሷንና መመኖቿ ለማጥፋትና ለመግደል ቢያደቡ ሞት ግን ክርስቲያኖችን አስደንግጦ ያውቅም የማንንም መብት አለ መንካት የዘወትር ተግባራችን ነው ኢትዮጵያ የጋራ ሀገራችንናት የኔ የገሌ ብቻ የምትባል አይደለችም ኦርቶዶክስን የነፍጠኞች ሃይማኖት ናት የሚሉ አሉ። ይህ ፈጽሞ የተሳሳት አነጋገር ነው። ኦርቶዶክስ ያማራውም የኦሮሞም ያፋሩም የጋምቤላውም የቤንሻንጉሉም 
የካምባታውም የሁሉም ናት ነገር ግን በዘመናችን በኃይል የሚመኩ በነፍጣቸው የሚመኩ ካሉ ራሳቸውን ወደ እግዚአብሔር ዝቅ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ቤተክርስቲያን ላይ የመከራ ጭንቅ ማድረጋችሁን አቁሙ የሚወዛወዝ እጅ ሰለሌለን አይደለም እጃችንን ባጠቁን ሰዎች ላይ ማናነሳው አንድ ሰው ከጮሆ ሰላማዊ ነው ኦርቶዶክስ ያማራ ስለሆነሽ ነው እዚህ አካባቢ የሚጮሆ የሚሉ ደካማ ሰዎችንም ሰማለው ተዋህዶ የሁሉም ናት እንኳን የሚያምነቀርቶ የማያምንባትም ሙስሊምም ሆነ ፕሮቴስታንት ስለ ቤተክርስቲያን መከራና ጭንቅ ሊገድ ይገባል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ የማስተላለፈው መልእክት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ ሲነሱ ስለ ተዋዶ በእትኛው ቦታ በሄዱ ቁጥር ሲመሰክሩ ታይቷል እዚያና እዚህ የነበረውንም አስጣርቀዋል የተወሰዱባትን ህንጻዎች ማስመልሷል በዚህ በኩል አመሰግናቸዋለሁ ነገር ግን አሁን ላይ ያተጋታቸው ተቋርጧል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ገዛ እስከመጨረሻው መዝለቅ አለበት ለምን ተቋረጠ አሁንም አሁንም ኢትዮጵያን እንደጠሩ በዘው እንዲቀጥሉ እንሻለን ካጠጋባቸው ሆኖ የሚጎረብጣቸው ሰዎችም ካሉ ይንገሩንና እስከ እቅጥ አدرس አብረን እንታገላቸው ለወጣቶችም የሚከተለው መልእክት አስተላልፏል ወጣቶች አደረ አይምላቹ ማንኛውንም ነገር ለመስራት ካባቶቻችን በተዋረድ መታዘዝ ይሁን እነሱም በተዋረድ እንስማ ቅዱስ ሲኖርስ የሚያዘንን አድርጉ የሚለንን እንከታል አንድ አንድ ጊዜ ሞቅ የምንል አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የምንበርድ መሆን የለብንም ወታደር ትጥቁን አይፈጣም ክርስቲያኖችም የጸሎት እና የተጋተጥቃችሁን አትፍቱ አብረን እንሰራለን አብረን ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለእልና እስከ መስዋዕትነትም ድረስ ቢሆን እንሰራለን እንደ ባህር ዳር ከተማ የደረሰብን ምንም ነገር የለም ቤተክርስቲያን ግን አንዲት በመሆኗ እዚህ የተጠቃችሁ የቤተክርስቲያን ጥቃት የኛም ጥቃት ነው ወደፊትም ዛሬም ስለ ቤተክርስቲያናችን ዲዩም ስለ ኢትዮጵያችን ጮሃለን ጎዋይም እየሰራን አብረን ግዛን እንጨብጣለን መብታችንንም በሰላማዊ መንገድ እንጠይቃለን ባባለት ብዙአቡን አብርሃም ትናንት ባህር ዳር ላይ በተደረገው የተቃወሞ ሰልፍ መልክታቸውን አስተላልፈዋል እንደዚሁም በተመሳሳይ ዜና በለንደን የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በቤተክርስቲያንና በልጆቹ አጋይ የሚደረጉን ግፍና መከራው ግዛው ስላን ሰላማዊ ሰልፍ ወጣዋል በድሬዶዋ ከተማ ውጥረትና አለመረጋጋት ነክሷል በድሬዶዋ ከተማ ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃትና ደርሳለን በማለት የተነሱ ቅሮች ቤተክርስቲያኑን አናስ ነካም ከሚል ያካባቢው ነዋሪዎች ላይ ግጭት ውስጥ ገብተዋል የውጥረትና ለመረጋጋት አራት ቀኑን ያስቆጠረ ሲሆን ትናንት በተለየ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ግጭት ተከስቶ ነበር ከፍተኛ የጥይት ድምጽ የሚሰማ ሲሆን መከላከያ በመግባት በነዋሪዎች ላይ አስለቃሽ ጭስ እንደለቀቀም ሰምተናል ከከተማው ወጣ ብሎ ያለው ከመዳያለን ቤተክርስቲያን ቀጥሎ የሚገኘው የጋራ ተክላይማንት ቤተክርስቲያን ፍጥጭ ተባብሶበታል አጥፊዎቹ ትናንት በድንጋይ ቤተክርስቲያኑን ጣራና በር መስኮት እየሰበሩ መሆኑን ተነግሯል ቤተክርስቲያኑን ለመከላከል ከሄዱ ምእመናን ብዙዎች ተጎርተዋል በድሬዶ በተለያዩ ጊዜ ህግ ወጥ ቡርኖች አገሪቱን እያመሱ ቢገኙም ይሄ ነው የሚባል መፍቴ ከመንግስት ሲሰጣል ተስተዋለም ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ተዘጋጁ የመስከረም 12 ዜናዎች እነዚህ ናቸው ከአቃሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ሆኑ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የመስከረም 12 2012 ዝግጅታችን ቀጥሏል ለጓማል ወይ የጆዋር ፈረስና መንጋ በሚል ቂልቂስ ያዘ ጻት የሚከተለውን ጽፏል መንሻና መድረሻል ተበጀለት አክራሪነት መለያ ሆኖ ይታያለውን ከተቋማቶች በግለሰቦች ደረጃ የሚራገበው የኦሮሞ ፖለቲካ ሀገራችን ኢትዮጵያን ወደ አልተፈለገ ይወድቀትና የጥፋት ዘመን ያስከባት ይገኛል መንጋ ጋላቢው ጆዋር መሐመድ መንጋውን በስሜት የነዳ ነገን በነገሳያዎች በሬ ሆይ ሳሩን ሳሩን ስትል ገደሉን ሳታይ የሚል መካሪ አጥቶ ካፊቱ ምን አይነት የፖለቲካው ጥንቀት እንደሚጠብቀው ሳያገናዘብ በጀብደኝነት ስሜት የኦሮሞን ፖለቲካ ወደም ማይወጣበት አዘክት እየከተተው ይገኛል። በዚያ ያያዝ ዳግም አፉ ሞልቶ ስለማንነቱ በኩናት እንዳይናገር የሚያደርግ ወደ ለየለት የጥፋት ጎዳና እየመራው እንደሆነ ብዙሃኑ ኢትዮጵያዊ የሚረዳው ሁኔታ ነው። አንተ የታላቁ የአባ ገዳ ስርዓት አራማጅ ኦሮሞ በዚህ ዘመን ታላቅ ስተት እንዳትሰራ ተጠንቀቅ። ዘመን ተሻጋሪ የገዳ ስርዓት መስራች ኮንድሞች ጋር ሀገራዊ ጣላትን ድላድራጊ ታሪክ በብዙ የሚነገር የኢትዮጵያ ባለውለታ ደግዝብ እንደሆንክ ብዙ መዛግብቶች ይዘከራሉ። ይሁን እንጂ በዚህ ባለንበት በክፉ ቀን የናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ወዳጅና ጣላት እንዳሸን በፈላበት ወዳቂና ተነሹ ባልታወቀበት ጨለማና አብርሃም ባልተገለጠበት በድብልቅልቁ ዘመን ልጓ ማልባው ጆዋር መሐመድ የመንፈስ ልጆቹን አስከትሎ በስሜት ማበል እየተናጠ ደጉን የኦሮሞ ህዝብ የማይመጥን ለታሪክ ተወቃሽነት የሚዳርግ ጠርዝ የረገጠ የታሪክ ስተት እየሰራ ይገኛል። 
ደጉ የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነገር ለታስተውል ይግድላል ሰው መጥፎ የሚስራ ደግ በለበሰው ስጋ ነገን ያልፋል የሰራው ስራ ግን ለዘላለም ሲታወስ አሊያም ሲረገም ይኖራል እሱም የሚሆነው ኡነት ጋር ላይ ስጦጣ መዛግብት ሲዘክሩስ ብቻ ነው በሬ ወለደውን ተውት ግን በዚህ ዘመን ለዛውም ስልጣኔ ቤታችንን በራንኳ አቅቶ በገባበት ዘመን እንዴት ተብሎ ነው የሰው ስራው ውጤት የሚሰወረው ማንስ ነው የሰራውን ስራ ሰውሮ ማለፍ የምችለው ልጓ ማልባው ጆአር ማመድ የደጉን የኦሮሞ حزب ባህል በአደባባይ ያረከሰ ይገኛል ደግነት እርህራይ አብሮነት መተሳሰብ ፍቅር መለያ የሆኑትን ኦሮሞ ከምንም በላይ ተከበሩን የገዳ ስራት ሴቶችን በማራከስ ላይ ነው ኦሮሞ በዝሃነትን ያምናል ዩን እንጂ ከዚህ የኦሮሞ መለዮ ባፈነገጠ መልኩ ኦሮሞነት ብቻ ይኑር የሚለው ጆአር መሐመድ ያለ መካሪና ዘካሪ በኦሮሞ حزب ስም ያሻውን ያደርጋል ያሰበውን ይፈጽማል በርግጥ እርሱ ብቻውን አይደለም ቢያንስ የፋሽስት ፖለቲካውን መሰረት ሲያዙለት ከጎኑ የተሰለፉ መንግስታዊ መዋቅሩን የጠለፉ ታይሎች አሉ ከታሽ በኩል በሰራአትነት ጦት የሚሰቀይ በተጫነበት የቆጨ ታሪክ የሚብሰለሰል ሁሉንም ማለት ባይቻልም ስሜታዊ ወጣት አለ ለዚህም ቆ ነው ክብር የሰው ልጅ የሞት ሞት የውርደት ሞት ከመያስብለው በታች በአለም ላይ ታይቶ በማይታወቀው ማማት በድንጋይ ተቀጥቅጦና ተዘግዝቆ ሲሰቀል ያየ ነው በኢትዮጵያ ምድር ያባ ገደ ስራት በተዘረጋበት መንደር ለዛውም በወንድሞቹ ላይ የተሰራው ግፍ ኡነት ኦሮሚያ ውስጥ የሀገር ሸማግሌ ያለው ያስብላል የገዳን ስራት የወረሱት አባቶች አሉ ያስብላል አሁንም ድረስ የጥፋት ሳይፉን ያልመለሰው ጋር ታው የሚለው የኦሮሞ ሁራ ዓለም ኖሩን ሳስብ የተከበረውን የኦሮሞ ባህል እየደመሰ ሰው እንደሆነ ይሰማኛል እኔ ጃዋር መሐመድንና ከጀርባው አይዞህ የሚለውን ቡድን ሳስብ ስብስቡ ኦሮሞን ከኢትዮጵያ ለመነጥል የተነሳ የኦሮሞ ቁጥር አንድ ጣላት ሆኖ ይሰማኛል ልጓ ማልባው ፈረስ ጋላቢው የኦሮሞን ህዝብ እሴቶች እየደመሰሰ ነው ረራይን በጭካኔ ደግነትን በጥላቻ አስተዋይነትን በደመ ነፍስ እየተከው ይገኛል ታሪክ ይመዘገባል ነገ ከነጎዲያ በታሪክ ሲነሳ የሚኖር ለመሆኑ አይዘንጋ ግለሰባዊ ማንነት ቢቆሽሽ ዘመን እና ያስወቀሰም ነገር ግን በህزب ስም የሚፈጸም የጥቂቶች ጥፋት ታሪክን ያቆሻል ሰባዊ ማንነት ማሳደግ ሲገባ ወድንተኝነትን በማክረር በአሳዊ ትርክት በጥፋት ጎዳና መነዳት ወደ ሞት መንገድ መንደርደር ምን አይነት የውቀት ደረጃ ነው በምን አይነት ያስተሳሰብ ስለይትስ ነው እኔ ብቻ ይበላይ ልሁን ማለት ይህ ትግል ሳይሆን አዙሪት ነው ከነበርንበት የጥፋት መንገድ ወደ ሌላ የጥፋት ጎዳና እየተጓዘን ሰለሞኑ ልብን በል ዜጎሽ በማንነታቸው የተነሳ ተወልደው ባደጉበት መንደር በሰላም እንዳይኖሩ ተቀዛዥና ድንጉጥ ስደተኛና መከረኛ እንዲሆኑ ተደርጓል እንደ حزب በርካታ መከራዎችን አይተናል ተስፋ ይለሽ የጨለማን ህይወት እንዲኖር ተፈርዶበት ለዘመናት የኖረን حزب እንዴትስ ከአንድ መከራ ወደ ሌላ መከራ እንዲሸጋገርና አደርጓለን እንዴትስ ያለ ታሪኩ የጥፋት ታሪክ የስተት ታሪክ የጸጸት ታሪክ እንዲጻፍበት ያደርጋል አንተ ደግ የኦሮሞ حزب አስተውል የጥፋት ሰይፍ የጨበጠው ጆአር መሐመድ በሚሰራቸው እኩይ ተግባራት በኦሮሞ ሰው ተውልድ የማይረሰው መጥፎ ታሪክ እየመዘገበ ነው ተረሱ ልጓም ከሌለው ጋላቢው ካሰበበት ሳይደርስ ወድቆ ይሰበራል ተረሱም ባለቤት አልባ ይሆንና ሜዳ በልቶ ይቀራል ሁሉም በልክ ተቆጣጣሪ ሲኖሩ ፈረሱም ባለቤት ይኖራል ባለቤቱም ካሰበውት ሳክቶለት በሰላም ይኖራል ለሰዎች የሞት ድግስ የሚደግሱ የድግሱ ተካፋይ መሆናቸው አይቀርም ፋሳለፍነው አንድ አመት ተኩል በሀገራችን የተፈጸሙት ዘግናይ ድርጊቶችን ለመዘርዘር ጊዜው ባይሆንም ታሪክ በታሪክነቱ መዝግቦ ለትውልዱ የሚያስተላልፈው አይቀር ሄዳ ነው ሊታሰብበት የሚገባው ጉዳይ የታሪኩ ባለቤት በማንስ የሚመዝገብ የሚለው ነው የሆነ ሁሉ ጃዋርና በጥቂት የፈረስ ኮርቻ ተሸካሚዎቹ በሚዘወሩ የግፍሴራ የኦሮሞን حزب ታሪክ ሊወክል ባልተገባው ነበር ዳሩ ግን እሳቱንም የለቆሰም ሆነ አብሮ የሞቀ ተጠያቂነት ደረጃቸው ቢለያይም ከታሪክ ተጠያቂነት የሚያመልጥ የለም እሳቱን እንደሚያቃጥል ሰደድ እሳት እንደሆነ ያውቁ ተው ይሄኛ ባህል አይደለም የታሪክ ተወቃሽ አታደርጉ ማለስ ይገባቸው በዝምታ ማለፋቸው የታሪክ ስተቱን በሰማችን ይመዝገብሎ እንደ መፍቀድ ይቆጠራል ሰው ያልፋ ሊጠፋል ኡነት ግን ሄያው ነጭ ምን በትረገጥ አዋራና ትብያ ቢሸፍናት ጊዜውን ጠብቃ መመስከሩ አይቀርም ያን ይቀኑ ሲደርስ ኡነት ሳትሸራረፍ ስጋ ባጥንት ደም በነፍስ ያለ መዛነፍ ምስክርነት ሰጠው የዘመን ሙሽሮች ሆኖ ግፍን በሰው ልጅ ለሚሞሽሩ የጊዜ ኃይልነትን ተገናርገው 
በቀን ብርሃን ሆነ ሌት በጨለማ የንጹሃን እንደም አፍሳሾችና ግብር አበሮቻቸው የታሪክ ተወቃሾች እንደሚሆኑ ያጣራጣረም እየተሰራ ያለው የግፍ ዶሴ የበረን ስም ለብሶ መሆኑ ግፉን የሚሰሩ ጥቂቶች ቢሆንም በታሪኩ የሚኮነኑት አያሌ ንጹሃን መሆናቸው ያሳዝናል ይህ የብሉ ታሪክ አዘጋጋብ በብዙዎች ላይ ሊጫነ ይገባም ባይነኝ ሌላው አዲስ የለውጥ ስራት የተባለው ጀምበር ወጣ ሳጥል መንገር ላይ መሸበት መሆኑ ሁኔታዎችን ወደ አደገኛ አቅጣጫ እየወሰዳቸው ይገኛል የለውጡ ጀምበር የጠለቀሽ ነው የቀኑ መምሸት ብቻ ሳይሆን ምንጊዜ ተወርቶ ምንጊዜ እንዳለቀ ሳሰው ይገርመኛል የተነገረው ነው የተተረከው የቃላት ማበል አኝ ከንሳኑጣው ገና ከጉሮራችን ሳይወርድ የጎመዝጻም በጉንጫች ሞላ የክሽፈት ዘመን ይሏል ይሄ ነው የዚህ ሁሉ አይነተኛ ምክንያት የሆርሞን ፖለቲካ የውድቀት ግስጋሴ ያፋጠነ ያለው ጃዋር መሐመድና ከጀርባው ያደፈጠ ቡድን ለሞኑ ስንቶቻችን ተገንዘበናል ልጓ ማልባ መንጋ ጋላቢው ጃዋር መሐመድ የማይነካው የማይዳስ የጥፋት ዘርፍ የለም ከሰሞኑ በጥቂት መንጋዎች ተሸብልሎ ወደ ሃይማኖት ተቋም አዘልቋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አንድነት ላይ ተከፈተው ዘመቻ ጋላቢው በሚመረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሆን በተጨማሪም ጉዳዩን በማህበራዊ ሚዲያ ሲያራግቡ የታዩት አካላት ኦርቶዶክሳዊ ሳይሆኑ የሌላ አምነት ተከታዮች ናቸው። የቤተክርስቲያኗ መበታተን ለፖለቲካ አላማቸው ስኬት ትልቅ ገባት በመሆኑ የጥፋት ሰፋቸውን ካፎት አውጥተው በእያቅጣጫው መበለቱን ተያይዘውታል። የመንግስት ቸልተኝነት መኖሩ በራሱ ኪሳራውን የከፋ ያደርግበታል። ያ ከይር ለመንግስት ከመርጫ ፖለቲካ ቋያ የማይመርጡ የሃይማኖት ቡድን እንዳለ ተቋም ሲሆን ከማህበራዊ መስተጋብራ ቋያ ደግሞ ያብሮነት ንስቴት የሚነድ በመሆኑ የዘረኝነት ስሜቱ የበለጠ ተቋማዊ ቅርጽ እንዲዘ የሚያደርገው ይሆናል። ባለፉ ተራቶች መከረኛው የአዲስ አበባ ነዋሪ ሽንኩርትና ቃሪያ ነግዶ የሞላለት አትረፎ የጎደለበት ተበድሮ በመከራ ህይወት ውስጥ ነገን ተስፋ በማድረግ አምስት አስር ቆጥቦ የምትጠለልበት ቤት አገኛለሁ በሚል የጋራ መኖሪያ ቤት ጣ ድለኝነትን በተስፋ ሲጠብቅ መቆየቱ ይታወሳል። ለፍቷ ዳሪ ህዝብ ከ15 አመት በኋላ የጋራ መኖሪያ ቤት ጣ ወጣለ ተብሎ በተበሰረበት ምሽት ከልካይ አልባው ጃዋር የገር ተዛዝ ለመስጠት ሁለት ጊዜ ማሰብ ያስፈልገው አይመስልም በተዛዙ ላይ አንድ ሰው ከዚህ ኮንዶሚኒየም አይገባባትም እኛ ሙተን ከዛ ስር እንተኛ ያለን እንጂ ሚል የህብሪት ንግግሮች ነበሩበት ይህ ምን አይነት አዋጅ ነው ምን አይነት ስጥሪ ነው እንግዲህ ያሳያችሁ መንግስት ባለበት ሀገር ግለሰብ ከመሬት ተነስቶ ያንዲት ሀገር ዜጎችን እርስ በርስ ለማባላት አዋጅ ሲያውጅ የመንግስት ምላሽ ዝምታ ነበር ለዚህም ነው ጃዋር ብቻውን አይደለም ምንለው ተሳሳትኩ እንደይ ከተሳሳትኩ ታረማለሁ እኔ ባለኝ መረጃ ከሰውየው ተዛዝ በኋላ የቆየ ፈጨ እድለኛ ሆኖ ቤት ውስጥ የገባ ሰው አለ ይሁን አጀንዳው የውሃ ሽርታ ሆኖ እንደቀረ የሚታይ ቢመስልም ዜጎች በጉዳይ ዙሪያ ቅራኔ ውስጥ ገብቷል ቅራኔው ጃዋር ከመመረው የመንጋ ቡድን ጋር ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም ጋር ጭምር ነው እኛ ብዙ ነገር የሚያስጨንቀን ባታሌዎች ባን ሰማው ነው እንጂ ጃዋርማ መሽቶ በነጋ ቁጥር የሚለውን ብትሰሙ ወይ ሀገሪቱ ፈርሳለች አለያም እኛ የማንናውቃት ኢትዮጵያ ተፈጥራለች ነበር የምትሉት ደግነቱ አለን ሀገራችንም አትፈርስም የሱና የጥቂት መንጋው ታሪክ ግን በክፋት መዝገብ ባውዳሚነት ዶሴ እየተመዘገበ ነው ባሳለፈነው ወር በኦኤምኤን ቲቪ አንድ ኩይ መልእክ ታስተላልፎ ነበር ፊንፊኔ እኛናት እጅና አግራችሁን ይዛችሁ ግቡባት መግባቱ ባልከፋ ተሰባስቦ ተግባብቶ መኖሩም የኖርነበት ባህላችንና ማንም ቅርብ አልተሰኘ ነበር ነገር ግን ይችን ቃል በተናገረ ማግስት ማለትም ሰኞና 28 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረድ 12 ቦሌ ቡልቡላ ተብሎ በሚጠራው በህزب ሀብት የተገነባ ኮንዶሚኒየም ኦልፍ ሰብራው ወጣቶች ገብተውበታል ከዛው ከኮንዶሚኒየም ሆነው የእንኳን ደሳላቹ መግለጫ መልከት በየመስኮቱ ይወጡ የጥይት እሩምታ ሲያቀልጡ እንዳመሹ ከአይንም ማኞች ሰምቻለሁ በለቱ ያካባቢው ኗሪው ህዝብ በጭንቀት ሲናጣምሽቷል ከቆይታ በኋላ በተደረገ ጥቆማ ያካባቢ ፖሊሶችና የፌደራል ፖሊስ በቅንጅት የተወሰኑትን ለጊዜው ያዟቸው ግማሾቹ ማመለጡ የታያዙትም በማግስቱ ምርመራ ሲደረግባቸው ቤት የለንም ስራም የለንም እነዚህን መንግስት ሊያሟላልን ይገባል አለዚያ ግን በዚሁ ተግባራችን እንቀጥላለን የሚል ምላሽ እንደሰጡ ተሰምቷል በሌላ በኩል ያቷጇር ጥሪ እጅና ግራቹን ብቻ ይዛችሁኑ ስለተባለ ፈጥነው በመድረሳቸው መንግስት አመስግኖ ይጠየቃችሁ ተናመቻችሁን 
እስክን ሰጣችሁ ድረስ በትግስት ተጠብቁን በሚል ስምምነት ላይ ተደርሶ እንዲወጡ ተደርጓል ከዚህ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ አነጋጋሪ ነገር አለ በየሳምንቱ እሁድሁድ በሚሊየን የማዳራሽ በመሰብሰብ እየተላለፈ ያለው መልእክት ብዙዎቻችንን ሊያነጋግር የሚገባ ጉዳይ ነው በየአካባቢያችሁ ባዶ ቦታ ባዶ ቤት ካያችሁ ጠቁሙን ሌላውን ጉዳይ እኛና አመቻችላችኋለን ብቻና አንተ የምታሳዩን ቦታም ሆነ ቤት አስፋልት ዳር እንዳይሆን የሚል መመሪያ በመተላለፍ ላይ ነው ቦታውም ሆነ ቤቱ ገባ ያለ ቦታ ከሆነ ተደራሽታችሁ ለኛ ሳውቁን የሚሉት የኦሪፓ ካሬዎች እኛ ለሚመለከተው አካል እንነግርላችኋለን በሚል ከተማውን የመቆጣጠርና የመዋጽል ትግባራ ጀምሯል። እንዳንድ ዜጋ ጥቂት ጥያቄዎች ልጠይቅ። ይህን ስብስብ እንዴት መንግስት በየልቀበለው? ምን አይነት ስራት አለብኝነትስ ነው እየተፈጸመ ያለው? ማን በማን ዜግነታዊ መብት ላይ እየተጫወተ እንደሆነ አንባቢ ልብ ይበልልኝ። ይህ ይወላድ መሐኔውንች አገር ወልዳ ያሳደጋቻቸው ውድ ልጆቿን ያስፈላች ደምጣጦችን ያነገሰች እዚህ ደርሰናል። እንደ ሀገር አብረን እንድንኖር ካስፈለገ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ መስማማት ይኖርብናል። ከነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች አንዱ ዜግነታዊ መብት ነው። እንደ ዜጋ ሁላችን እኩል መብት ከሌለን በዚህ ዘመን አንዱ የበላይ ሌላው የብታች ሆኖ ሊኖር አይችልም። አዲስ አበባን በተመለከተ አዲስ አበባ ለአዲስ አበባዎች ናት ስትሰፋ የመላእክት ኢትዮጵያውያን ከዛ ማለፈ ስትል የአፍሪካውያን መዲና ነች። ባደባባይ ሞትንና አልቂትን የሚሰብከው ጆዋር መሐመድን በክብር አስቀምጦ ያዲስ አበባ ባላደረ ምክር ቤት አማራሮችንና አባላትን ወደ ስር ቤት ማስገባት የኃይል ባለቤት የሆነውን ቡድን መንጋንጋሽ እንደሆነ ያመለክታል። ነገር ይው መካሪ ሌለው ንጉስ ያላንዳ አመት አይነክስ የሚለውን ሀገረኛ አባባል ያስታውሳል። ምን ነው መንግስታችንን የሚመክረው ጠፋ? ለምን እንደነው ውድቀቱን ጉዞ የሚያፋጥነው? ለምን እንደነው መንገ የሚመሩ አጥፊዎችን ከንዳቸውን ማብርታት የፈለገው? በርግጥ ካባ ገደዎች ውስጥ የኦሮሞን እስቴትና ታሪክ የሚመጥኑ የሃገር ሽማግሌዎች ይመጣሉ በየስባለው መንግስት ኡነተኞችን የኦሮሞ ሽማግሌዎችን ምክር መቀበል ሲጀምር ልጓ ማልባ ፈረስም ሆነ ደመነፍሳው የመንጋ ጥቃት ታሪክ ሆኖ ይቀር ይሆናል ልጓ ማልባው የጅዋር ፈረስና መንጋው ጻፊው ቂልቂስ ያዘ ጻት ነው ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ሲተላለፍ የነበረው ዝግጅት ቀጥሏል በቀጣይነት ያየር ሰዓቱን የሚረከበው ኢትዮጵያ ትናንትናና ዛሬ የተሰኘ ፕሮግራም ነው ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ይቀርባል እንድትከታተሉስ ግብዣችን ነው
አድማጆቻችን ይህ የምታዳምጡት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው ከዚህ ከተለን ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በየሳምንቱ ዘወትር ሰኞ እየተስጋጀ የሚቀርበውን ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ የተሰኘውን ዝግጅት እናስደምጣለን ዳግማዊ ምንልክና ባላዋቂነት ስም የመጣ ድንቁርናን የሙጥኝ ያሉ ፖለቲከኞች የፈጠራ ክሶች በዚህ የኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ ፕሮግራማችን የምናቀርበው ጽሁፍ ባጽምን ሊክ ታሪክ ዙሪያ የጎሳ በህርተኞችና የኢትዮጵያ በህርተኛነን የሚሉ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች የሚያቀርቡትን በታሪክ የማይደገፍ ትርክት የመረመርንበትን ታሪክ ነው ሳምንቱ ዳግማዊ ሚኒሊክ የተወለዱበት የነሐሴ ሁለተኛ ሳምንት በመሆኑ ጽሁፉ ለዳግማዊ ሚኒሊክና ከሳቸው ጋር አብረው ተሰልፈው የማይጠፋ ስራ ሰርተው ላለፉ የኢትዮጵያ ጅግኖች ሁሉ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ እንመኛለን ዛሬ ነሐሴ 12 ቀን ታላቁ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ካባታቸው ከሸዋው ንጉስ ኃይለ መለኮት ሳህለ ስላሴና ከናታቸው ወይዘሮ ጅጋዮ ኃይሉ አንጎለ ላይ ተወለዱበት እለት ነው አንድ አርጋቸው ጽገን ጨምሮ በርካታ የግራ ፖለቲካ አራማጆች የዳግማዊ ሚኒሊክን እናት ባሪ አድርገው ሊያቀርቧቸው ቢሞክሩ እነቱ ግን ከ116 አመታት በፊት ዳግማዊ ሚኒሊክ በህይወት ይያሉ የተጻፈው ያለቃ ተክለ ኢየሱስ የጎጃም ትውልድ መድበል መጻፍ ገጽ 73 ላይ እንደሚታየው የዳግማዊ ሚኒሊክ እናት ወይዘሮ ጅጋዮ ኃይሉ ሲሆኑ የቱልድ ክፍለ ሀገራቸው ጎጃም ሲሆን ትውልዳቸው ከጎዛምን ነው አለቃ ተክሌ በጻፉት የጎጃም ትውልድ መድበል መሰረት የዳግማዊ ሚኒሊክ እናት ወይዘሮ ጅጋዮ ኃይሉ የጎዛምን ሶስተኛ ትውልድ የሆነው የተከበጅን የልጅ ልጅ ልጅ ሲሆኑ የሚወለዱት ጎጃም ጎዛምን እናራታ የብራጌ ዳሊገውና የደረት አካባቢ ነው በነግራችን ላይ እነዚህ የገጠር ቀበሌዎች ዛሬም ደብረ ማርቆስ ከተማ ዙሪያ የሚገኙ የገበሬ ቀበሌ ማህበራት ናቸው የዳግማዊ ሚኒሊክናት ውበትና ቆንጅናን በሚመለከት የቁል ቢው ተወላጅ ደራሲና ጋዜጠኛ ጳውሎስ ኞኞ ወይዘሮ ጅጋዮ ውብ ናቸው ሲል ይገልጻቸዋል ስመገናናው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ከዚህ ዓለም በስጋ ካለፉ ያለፈው ታሳ 6 ቀን 2011 ዓ.ም. 106 ዓመት ሆናቸው ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ በስጋ ካለፉ ወደ አንድ ክፍለ ዘመን የሚጠጋ ዘመን ቢቆጠርም ስለ ታላቅነታቸውና ስላሻራቸው ግን ዓለም ዛሬም ገናውርቶ አልጠገበም ሆኖም ግን አንድ አንድ የበታችነት ስሜት ይጣናውታቸው ያግራችን ጎሰኞችና መንደርተኞች ለሂቃን ያጼ ሚኒሊክን ክብር ካላጎደፉ ቆመው የሚሄዱ እየታገሉ ያሉና ፖለቲካ ያሰሩ አይመስላቸው በተለምዶ የተማሪዎች ንቅናቄ እየተባለ የሚጠራውና የኢትዮጵያን ችግር የአሜሪካ ኢምፔሪያሊዝም አድርጎ ትግል የጀመረው የሃፓ የሜሶን የዮያኔና የኦነክ ትውልድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሱ ባዳ ኃይሎችን ያስተማራቸውን ስብ ከተቀበለው የዳግማዊ ሚኒሊክን ክብር በጥላቻና በውሸት በማጉደፍ የንጉሠ ነገስቱን ክብር ያወረሱ የመሰላቸው ዳግማዊ ሚኒሊክ የሚለው ስም በተጠራበት ቦታ ሁሉ ይሄዱ አውርተን ያልጠገብነውን የንጉሠ ነገስቱን ውለታ ጭቃ ለመቀባት ሲጣጣሩ ይታያሉ። ከኢትዮጵያ የግራ ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የዚህ ጭቃ የመቀባት ዘመቻ ፍታውራሪዎች የበታችነት ስም የተወለዳቸውና ዛሬም ድረስ የተናወታቸው የዮያኔና የኦነክ ፖለቲከኞች ግንባር ቀደሞቹ ናቸው የነዚህ ሰዎች ፖለቲካ ባዳን ኃይሎች ያስተጣጣቋቸው የኢትዮጵያን ገናና ታሪክ ማጥፋትና ያጼ ሚኒሊክ ጥላቻ ነው ለቤተ ወያኔዎች ያጼ ሚኒሊክ ጥፋት ትግሬ ያለመሆናቸው ብቻ ነው ለቤተ ኦነጎች ደግሞ ያጼ ሚኒሊክ ጥፋት አማራ መሆናቸውና ተበታትና የነበረችውን ኢትዮጵያ አንድ ላይ አድርገው ያሰፋችና ያደገች የምትይ ታላቅ ሀገር መሰረት መጣላቸው ብቻ ነው ከነዚህ ጸረሰውና ጸራገር እሳቤዎች ውስጥ የሁለቱ ጸረ ኢትዮጵያ ድርጅቶች ፖለቲካውል የለው ካዷ ድል ጋር ታይዞ ያጼ ሚኒሊክ ስምና ዝና ሚኒሊክ ጥቁር ሰው ጥቁሩ የነጭ ጌታ የተባለ 
ባለም መድረክ መነሳቱ የፖለቲካ መሰረታቸው የተናጋባቸው የመሰላቸው ወነጋያንና ወያኔዎች የጥቁር ህዝብ ንቀት ያላቸው ነጭ ዘረኞችና ቂንገጆች የፈጠሩት ነው ሸታሪክ ያጼ ሚኒሊክ ቃል አድርገው በመውሰድ ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ነግሮ አይደለም ብሏል ስለሆነ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም ይሉናል ወነጋያን ለ50 አመታት ያህል ያጼ ሚኒሊክን ታሪን ለማጉደፍ ያልፈነቀሉት ድንጋይ ያልማሱት አፈር ያልበጠሱት ስር እና ያልጠየቁት አዋቂ የለም ከቂን ገጀነት እስከ ጡት ቆራጭነት ከሰዋቸዋል ከጥቁር ሂትለርነት እስከ 5 ሚሊዮን ኦሮሞ ጨፍጫፊነት ስም አውጥተውላቸዋል ይህ ሁሉ የሞከሩት የፈጥራክስ የሚልክን ክብር ቢጨምር እንጂ አልቀነስ ሲላቸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ያድዋድል በመላው ዓለም ባሉ ጥቁሮች ዘንድ መከበር ሲጀምርና ያድዋው መሃንዲስ ስማቸው ባለም ሲናኝ ሲያዩ አይናቸው ቀልቶ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም ብሏል የሚለውን የነጭ ዘረኞችና ቂን ገጆች ፕሮፖጋንዳ ያድዋድል በአል በሚከበር ሰሞን የፖለቲካቸው ማጥንጠኛ በማድረግ ሚኒሊክ ጥቁር ሰው ጥቁር የነጭ ጌታ በሚል ዓለም ለዳግማይ ሚኒሊክ ሲሰጣቸውን ክብር አይገባቸው ሚያሉን ያቅማቸው ማነስ ከሚገም ከሚገምታቸው በስተቀር በኢሞራላዊ ተግባሮች ለማትረፍ የሞራልና የስልጣኔ ልጓም ሳይኖራቸው በሚንቀሳቀሱበት መድረክ ሁሉ ይዘምታሉ። በዚህ ጽሁፍ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም አይደለም ብሏል የሚለውን የነጭ ዘረኞችና ቂን ገጆች ፕሮፖጋንዳ ውሸንትነትን ከመጋለጥ በተጨማሪ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም ብሏል የሚለውን የነጭ ዘረኞችና ቂን ገጆች ፕሮፖጋንዳ ዓላማና ምክንያት እንዳሰሳለ የተጻፉ ሸቶች ታሪክ በሆኑበት በእኛ ሀገር ከተላልቅ ቅጥፈቶች ጀርባ ሊጣመም የሚችል መነሻ መሳይ ቀጥፈው መኖሩ አለ የማይባል ነው። በኦነጋውያንና በወያኔዎች ዘንድ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም ብሏል የሚለው መነሻ የዓለምን ሚዛን የቀየረው ያድዋድል በደማቅ አዲስ ቀለም ከተጻፈና ዝናው ባለም ከናኘ በኋላ የሚየ ሚኒሊክ ዝና ባለም ላይ መናኘው የጠራቸው የውጭ ሀገር ተጓዦች ኢትዮጵያን መጎብኘት ጀምረው ነበር ባዶዋ ማግስት ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ያግራችንን አፈር ከረገጡ የውጭ ሀገር ሰዎች መካከል የሃይቲው ታጋይና ጋዜጠኛ ቤኒቶ ሲልቪያን አንዱ ናቸው ቤኒቶ ሲልቪያንና ዳግመ ያጽምን ሊክ ያደረጉትን ባስተርጓሚ የተካሄደ ውይይት ሮበርት ስኪነር የተባለ አሜሪካዊ አቢሲና ቱዳይ ሲል በጻፈውና ኢንዶሮፓ ቆጣጥር በ1903 ዓመተ ምህረት በሳተመው መጽሐፍ ውስጥ መዝግቦት ይገኛል። በቤንቶ ሲልቪያንና ዳግማዊ አጽምኒልክ መካከሉ ይጽካይ ዳግማዊ አጽምኒልክ ለቤንቶ ሲልቪያን አይ አም ናት ኤ ኒግሮ አም ኤ ካስካሲያን ካውካሲያን ማለታቸውን ሮበርት ስኪነር በመጽሐፉ ከገጽ 130 እስከ 131 አትቷል። ያዶዋ ጀግና ሚኒልክ ኔግሮ አይደለም ማለታቸው ምጥቁነታቸውን እንጂ ጥቁር አይደለም ከመአለት ጋር አንዳች ግንኙነት የለው ምክንያቱም ሚኒሊክ ጥቁር እንጂ ኔግሮ አይደለምና እንኳን ያዶዋን ድል ለመራው ይቀርና ተሸንፈው በባርነት ውስጥ ለሚኖሩ ኔግሮ ማለት የወርደት ስም ሲሆን ጥቁር ማለት ደግሞ የክብር ስም ነው ሮበርት ስኪነር ሚኒሊክ ለቤንቶ ሲልቪያን ኔግሮ አይደለም ከኬጂያን ነኝ አሉት ሲል በጻፈው ውስጥ ኩኬጂያን የሚለው ቃል በመካከላቸው የነበረ ያስተርጓሚ ስተት እንጂ የሚኒሊክ አገላለጽ አይደለም በዳግማዊ ሚኒሊክ ዘመን የሰው ዘርን ለመግለጽ ጥቅም ላይ ይውሉ የነበሩ የዘር ምደባዎች ከመጽሐፍ ቅዱስ ማለትም ከብሉይና ከሐዲስ ኪዳን የሚቀዱ ናቸው በዘመኑ ያለም ህዝቦች ሁሉ ከነሆ 3 ልጆች ከሴም ከካምና ከአፌትና ከሚስቶቻቸው ተወልደዋል የሚል እምነት የነበረበት ዘመን ነበር የሚኒሊክን ነገግር ባስተርጓሚ የመሰገበ ሮበርት ስኪነር ሚኒሊክ ኮኬሽያን ነኝ ሲአሉ ሲል የጻፈው ከኮኬጂያን የሚለው ቃላት በጊዜው በነበሩ ቱርጁማን በሊቃውንትም ሆነ በቤተ መንግስት ባለሟሎች ዘንድ የሚዘወተር የዘር መጠሪያ አልነበረ ዳግማዊ ሚኒሊክ ዘሬ ኮኬጂያን ነው ላለማለታቸው በተለያየ ጊዜ ለውጭ ሀገር ሰዎች በጻፏቸው ደብዳቤዎች 
እሳቸውንም ሆነ የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ጥቁር እንደሆነ መግለጫቸው ነው ዳግማዊ ምንልክ ዘሬ ካውኬዢያን ነው አሉ የተባለው ያስተርጓሚ ስተት መሆኑ የሚያረጋግጥልን ካዶ አድልም በኋላ ሆነ ካዶ አድል በፊት ለንደ ለቤንቶ ሲልቪያ አይነት ሰዎች ብቻ ሳይሆን ለመራባያውን አግራት በጻፉ ደብዳቤ ላይ ሳቸውንም ሆነ የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ጥቁር እንደሆነ መግለጫቸው ነው ዳግማዊ ምንልክ ራሳቸውን ካውኬዢያን አድርገው ቢቆጥሩ ኖሮ በሚጽፏቸው ደብዳቤዎች ካውኬዢያን ነኝ ብለው ይጽፉ ነበር እንጂ ሳቸውንና የሚያስተዳድሩትን ህዝብ ጥቁር እንደሆነ አይገልጡም ነበር ለነገሩ ኦነጋያን በጥላቻ አረንቋ ሰጥመው ፈረንጅ የሞነጨረውን ሁሉ ሳስቡበት መቀበልን ማወቅ ማድረጋቸው ነው እንጂ ትንሽ ቢያጤኑ ኖሮ ዳግማዊ ምንልክ እነሱ አበሻ የሚሏቸውን የኢትዮጵያውያን እንኳን የቆዳ ቀለም ለመግለጽ ከቀይ የቀይ ዳማና ጠይም በቀር ነጭ ብለው ኢትዮጵያውያን ሊገልጹ እንደማይችሉ አያጡትም ነበር ንጉስ ምንልክ የሸዋ ንጉስ በነበረውበት ወቅት ዳር 28 ቀን 1874 ዓ.ም ተመረተ ከበልቼ ከተማ ለኢጣሊያ ንጉስ ኢምቤርቶ ቀዳማዊ በጻፉ ደብዳቤ የሸዋ ኦሮሞ ስሙ ተቀይሯል እና አማራ ከመንግስታቸው በታች ሆኖ የተገዛላቸው መሆኑን ገልጸው የሰውን ልጅ ባሪ አድርጎ የሚሸጡ ያረብ ገዢዎች የኢጣሊያ መንግስት መደገፉን እንዲያቆምና ባሪ የተባለ ባረቦች የሚሸጠውና ፍዳውን የሚያዩ ህዝብ እሳቸው እንደሚያስተዳድሩት ህዝብ እንደማራውና ኦሮሞ ጥቁር ህዝብ መሆኑን ገልጸው ይህንን ኢሳባዊ ተግባር ለማስቆም የሮም መንግስት የተቻለው ሁሉ እንዲያደርግ ጠይቀዋል ዳግማዩ ምንልክ ጥቁር መሆናቸው ከመቀበላቸው ባሻገር ከሌሎች ጥቁር አፍሪካዊ ባላባቶች ጋር የአፍሪካዊ ወንድ ማማችነትን ትብብር ያደርጉላቸው ዘንድ ጠይቀውም ያውቃሉ። ለዚህ አባባላችን በአናነት የሚጠቀሰው አሜሪካዊ ቷ ክሪስ ፕሩቲ በጻፈች ኢምፕረስ ታይቱ ኤንድ ምንልክ ሰከንድ ኢትዮጵያ 1883 ከ1910 በተሰኘ መጻፏ ውስጥ ገጽ 119 ላይ ዳግማዊ ምንልክ የማሃዲውን ከሊፋ እንም ጥቁር አንተም ሁለታችንም ጥቁር ስለሆን ሁለታችንን ባሪ አድርጎ ሊያጠቃን በሚመጣ ጥላት ላይ አንድ ነሁን ሲሉ የጥቁር ወንድ ማማቾች ህብረት በጋራ ጥላት ላይ እንዲተባበር መጠይቃቸውን የባሪያ ቴሪን ማስተዋሻ ፈትሽ ያገኘችውን ቃል በታሪክነቱ መዝገባዋለች በመቀጠል የምናቀርበው ሚኒሊክ ጥቁር አይደለሁም ብሏል በሚል የሚቀርበው የፈጥራክስ ከፍ ብሎ ከቀረበው ያስተርጓሚ ስተት በተጨማሪ ይሆን ተብሎ የተቀነባበረው ሽታሪክ ለምን አላማ እንዲስፋፋ እንደተደረገ እንመለከታለን ያዷድል ነጮች ከፈጣሪ በታች የጥቁር ህዝቦች የበላይነን ብለው ለአመታት ቀንበራቸውን በጥቁር ህዝብ ላይ ባጸኑበት ዘመን የተፈጸመ የጥቁር ህዝብ ጀግንነት ማሳያ ነው ጥቁሮችም ቢሆን ካዶዋ በፊት የነጮችን የበላይነት አምነው ለዘመናት የነጮች ተገጅ ሆነው ኖረዋል ኢትዮጵያን ባዶዋ ጦርነት በነጮች ላይ የተቀዳጁት አንጸባራቂ የነጻነት ድል ግን ይህንን ያለምን አስተሳሰብ ቀይሮታል ይህ ድል በባርነት ቀንበር ተቀይደው ይኖሩ የነበሩ ጥቁሮችን አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን የቅኛ ገዛዝ ተዋናኝ የነበሩትን ነጮችንም ሳይቀር እምነታቸውን ያስተነፈሰው ክስተት ነበር ነጭ ዘረኞች ለረጅም ጊዜ ጥቁር የነጭን ኃይል የሚያሽነፍ ጀግንነት የለውም ብለው ያስቡ ነበር በዚህ የተነሳ ይህንን እምነታቸውንና ይህንን እምነታቸውን የናደውን ያዷን ድል የተለየ መልክና ቀለም መስጠት ነበርባቸው አጼ ሚኒሊክ ያዷ መልክ ናቸው ነጮች ላዶ አሽንፈታቸው ምክንያት ለመስጠት የግድ ካዶ አድል ጋር ስማቸው ተያይዞ የሚነሳው እንደግማዊ ሚኒሊክን የተለየ መልክ መስጠት ነበርባቸው ስለሆነም ያዷውን አርኪቴክት ዳግማዊ ጽ ሚኒሊክን በሚመለከት ሚኒሊክ ካውካሳውድ ነው ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለሁም ብሏል የሚል ፈጠራ ይዘው ብቅ ማለት ነበርባቸው በዚህ የተጠና የታሪክ ማስቀየሻ ዘዴ ተጠቅመው ነው እንግዲህ በዚያ እንደዛው እንደዛሪው መልኩ የታየ ያለም حزب የፊት ገጽታ ይለይበት ባልነበረበት ዘመን የትካሄደውን ያዷን ጦርነት ሲነግሩ 
ድሉን የመሩት ዳግማዊ አጨሜን ይልክን ካውካሳይድ እንጂ ኔግሮ አይደለም ብለዋል በማለት የጻፉት የዚህ ሴራ አላማ ጥቁር የነጭን ኃይል የሚያሸንፍ በጀግንነት የለውም የሚለውን እምነታቸውን ለማጽናትና ያዷን ድል ከጥቁር ህዝብ እቅፍ ማውጣት ነው ሁለተኛ ሚኒሊክ ካውካሳይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም አሉ ብለው ነጭ የታሪክ ጻፍት ያቀነቀኑበት ምክንያት ጥቁር ከነጭ ጋር ጦርነት ገጥሞ የነጭን ኃይል ማሸነፍ የሚችል የማህበረሰብ አደረጃጀትና የጥቁር ጭንቅላትም ነጭን ድል ለመምታት የሚያበቃ የተወሳሰበ የጦር ቅድ መንደፍ የሚያስችል ልቀት ወይም ኦርጋናይዜሽናል ካፓቢሊቲ አለው ብለው ስለማ ስለማያስቡ ነው የኩራት ምንጮቻችን የሆኑት ጀግኖቹ ያዶ አባቶቻችን ግን 100ሺ የሚሆነው የኢትዮጵያ ጦር አንድሺ አንድሺ ያደረጉ በትጥና ዘዴ በማደራጀትና በመምራት ልዩ የጦር እቅድ የማውጣት ችሎታቸው ታክሎበት እስካፍንጫቸው ታጥቆ የመጣውን ወራሪ ነጭ አድዋ ላይ አቧራስ ገስተው ወደ መጣበት መልሰውታል ሶስተኛ ካዶዋ በኋላ ጥቁር ነጭን በጦርነት ማሽነፍ የሚያስችል የማህበረሰብ አደረጃጀትና ያንን አደረጃጀት የሚፈጠር አምሮ እንዳለው ቢያውቁም መንኳ ባዶዋ ላይ ለተሸነፉበት ምክንያት ለመስጠት ሲሉ ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም አሉ በማለት የጻፉት በጥቁር እንዳልተሸነፉ አድርገው ለማቅረብ በማሰብ ነበር ከዚህ በተጨማሪ ሚኒሊክ ካውካሳይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም ብሏል የሚለውን የፈጥራ ታሪክ የፈጠሩት ቅኝ የተያዙ ጥቁሮች ያዷ ድል አበረታቷቸው እንዳይነሱባቸው ለቅኝ ገዢዎች አዷ ላይ ድል የተጎናጸፉ ሰዎች ጥቁሮች አይደሉም ብለው ለማሳመን ጭምር የፈጠሩት ቅጥፈት ነው በእነዚህ ሶስ ምክንያቶች ነው እንግዲህ ካዷ ድል ማግስት ጀምሮ ነጭ ዘረኞችና ቅኝ ገዢዎች ያዷ ድል የጥቁር ህዝብ ሁሉ ድል ኩራት እንዳይሆን አስበው ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ ማለት ፊተ ጥቁር የሚል ስም ያለንን ህዝቦች ጥቁር አይደሉም የሚል ፕሮፖጋንዳ መንዛት የጀመሩት ጥቁርነታችንን ዳግማዊ አጽምን ይልክም ሆኑ ከሳቸው በፊት የነበሩት ነገስታቶቻችን በተላላ በተላላቋቸው የተለያዩ ደብዳቤዎችና በዜና ማዋላቸው ውስጥ ነግረውናል እኛም ስናድግ ለጥቁር ህዝብ ነጻነት ታግለናል ሲባል سنሰማ አድገናልና ጥቁርነታችንን እናውቃለን በትኛውም ዘመን ኢትዮጵያን ስለ ጥቁርነታችን ጥያቄ ኖሮብን አናውቅ እርግጥ ነው አንድ አንድ ደንቆሮች የተለየነን ብለው ሊያስቡ ይችላሉ በንጉሶቻችን ተማርን በመንል ሰዎች ደረጃ ግን ጥቁርነታችን ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም እንግዲህ ከፍ ብለው በቀረቡት ምክንያቶች መነሻነት የተቀነባበረውን የነጭ ዘረኞችና ቀን ገጆች ፕሮፖጋንዳ ነው እንግዲህ ኦነጋያን ሚኒሊክ ካውክሶይድ ነን እንጂ ኔግሮ አይደለም ስለሆነ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም በማለት ያዷ ድል የጥቁር ህዝብ ድል ሊሆን አይገባም ሲሉ አዲስ ዘመቻ ይከፈቱት በጥቁርነት የሚኮራ ማንም ኩሩ ጥቁር የሆነ ሰው ጥቁር ስለሆነ ብቻ በቆዳ ቀለሙ የተነሳ ነጮች ለማሳነስ የጻፉትን ጥቁር ነው የሚያኮስስ ድርሳን እንደውቀት ምንጭ አይቆጥርም በጥቁርነቱ የሚኮራ ማንኛውም ጥቁር ነጭ ዘረኞችና ቀኝ ገጆች ጥቁርን ለማሳነስ የፈጠሩትን ፕሮፖጋንዳ እንደ ታሪክ ምንጭነት አይቆጥርም በጥቁርነቱ የሚኮራ ኔግሮ በሚለው የባርነት ስም የሚቆጣውን ያህል ሚኒሊክ ካውካሳይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም በማለት ነጭ ዘረኞችና ቀኝ ገጆች ያዷን ድል ከጥቁር ህዝብ ድል አውጥተው የነጭ ድል ለማድረግ በፈጠሩት ዘረኛ ፕሮፖጋንዳ ሊቆጣ ይገባዋል ካፈጣጥራቸው ጀምሮ በነጭ ዘረኞችና በቀኝ ገዢዎች ፕሮፖጋንዳ የተንጠለጠሉት ወያኔና ሆነ ግን ሆነ ግን ዛሬም ነጭ ዘረኞችና ቀኝ ገዢዎች ጥቁርን ለማሳነስ በፈጠሩት ፕሮፖጋንዳ ላይ ተንጠልጥለው ጥቁር እንደሆኑ ከሚያውቃቸው ያጽምን ሊገጽታ ይልቅ ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም ስለሆነም ሚኒሊክ ጥቁር አይደለም ይያሉ ነጭ ዘረኞችና ቀኝ ገዢዎች የፈጠሩትን ፕሮፖጋንዳ በማመን ራሳቸውን ይሰድባሉ የሚገርመው ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም ስለሆነም ሚኒሊክ ነጭ ነው የሚሉን ደግሞ ዶክተር እና ፕሮፌሰር ነን የሚሉን ሰዎች ናቸው የሆነ ግን አይወያኔ ፍጥራ ታሪክ የማይመረምሩ 
ሞራንን የሚሉ ኦነጋያንና የሃፓፋኖች ግን ከሁለት ተለይተው እስከመጨ ይሁን የነጭ ዘረኞችና የቅን ገጆች ፕሮፓጋንዳ ራማጆች ሆነው የሚቀጥሉት እስከመጨ ነው ቢቀቀሉ ቢቀቀሉ የማይበስሉ ያሞራ ስጋ ሆነው የሚዘልቁት ከሁሉ በላይ አሳዛኙ ነገር የሆነ ጌጥላቻ ዶክተር እና ፕሮፌሰሮች አጥንታቸው ድረስ ዘልቆ የሚሰማቸው የዳግማ ያጽም ይልክን ጥላቻ ለመወጣት ሲሉ በጥላቻ ባጎነጡ የቃላት ክምሮች ያዷን ድል ክብር ለማውደፍ አታካራ ሲመዙና ድንጋይ ሲፈነቅሉ እንደ ዶክተር እና ፕሮፌሰር አንድ ትንሽ ነገር እንኳን ባለማስተዋላቸው የጥላቻ አቅማቸውን አመጣው በጻፏቸው መጣጥፎች ሁሉ የጥቁር ህዝብ ሁሉ ድል ይሆናል ባጽሚኒ ሊክ ድንቅ ያመራል ችሎታ የተገኘውን ያዷን ድል ለማሳነስ ሲሉ የድሉን ራስ ዳግማዊ አጽሚኒ ሊክን ጥቁር አይደለሁም ብሏል ሲሉ ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎች የማይስቱትን ዘርና ቀለም እንኳ መለየት አልቻሉ እንደሚታወቀው ካውካሳይድ ዘር ነው ጥቁር ማለት ደግሞ ቀለም ነው ካውካሶይድ የተባለ ዘር ነጭ ወይንም ጥቁር የቆዳ ቀለም ሊኖረው አይችልም ለምሳሌ ሄማይቶች ካውስ ካውስ ካሶይድ ናቸው ነገር ግን የቆዳ ቀለማቸው ጥቁር ነው በዚህም የተነሳ ሄማይቶች ጥቁር ካውካሶይድ ይባላሉ የኦነግ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ግን ዳግማዊ ሚንሊክን ያዋረዱ መስሏቸው ዘርና ቀለምን መለየት ተስኗቸው ካውካሶይድን ነጭ ኔግሮይድን ደግሞ ጥቁር ብለው ተርጉመውታል ሆኖም ኔግሮይድም ሆነ ካውካሶይድ የዘር እንጂ የቀለም ልዩነቶች አይደለም አንድ ሰው ካውካሶይድ ነኝ ቢል የግድ ነጭ ነኝ አለ አሰኝም ምክንያቱም ካውካሶይድ ጥቁር ኔግሮይድ ነጭ ሊሆን ይችላልና ነው ይህንን ቀላሉ ነገር ያላገናዘቡት የሆነ ጌጥላቻ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ዳግማዊ ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም አለ ይሉና በድንቁርናቸው እየተመኩ ዳግማዊ ሚኒሊክ ነጭ እንጂ ጥቁር አይደለም ብሏል በማለት የራሳቸውን ድምዳሜ ይሰጣሉ። ይትልቅ ድንቁርና የግንዛቤ ብቻ ስተት ዶክተርና ፕሮፌሰር እየተባሉ ትልቅ የማንበብም ችግር እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው። የሆነ ጌጥላቻ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ስተት የሚጀምረው ኔግሮይድ የሚለውን የጥቁር ዘር ማንነት አድርገው መፍታት ሲጀምሩ ነው። ኔግሮይድ ዘር እንጂ ቀለም አይደለም ኔግሮይድ የቀለም መገለጫ ሲሆን ስድብ ነው ዳግማዊ ሚኒሊክ አይደለም ያሉት መገለጫ ጥቁሩን ለመስደብ ጥቅም ላይ ያለውን ኔግሮ የሚለውን ስድብ ነው ይህ ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬም ዑነት ነው ስለምን ቢሉ ዳግማዊ ሚኒሊክ ጥቁር እንጂ ኔግሮ አይደለምና የሆነ ሆኖ የሆነ ጌጥላቻ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች የትርጉም ስተት ያለበትን ወይንም ሆን ተብሎ የተፈጠረውን ክስ ሚኒሊክ ካውካሶይድ ነኝ እንጂ ኔግሮ አይደለም አለ ያሉትን ነጭ እንጂ ጥቁር አይደለም ብለው የፈቱት ዘርና የቆዳ ቀለምን ልዩነት ካላማው ካላማውቅ የመጣ ያንደኛ ደረጃ ተማሪዎች ሊስቱት የማይችል ድንቁርና ነው ማለት ነው እዚህ ላይ አንድ ሌላ አብሮ የሚሄድ ነገር እንጨምር አንድ ጥቁር ወይንም ነጭ የቆዳ ቀለም ያለው ሰው ከጥቁርነት ወደ ነጭነት ወይንም ከነጭነት ወደ ጥቁርነት ለመለወጥ ሁለቱ ልድብች እንደሚበቃው የታወቀ ነው ይህንን ያለ ያላጤኑ አንድ አንድ ደነቋቁርት የኛዎቹ ንጉሰ ነገስቶች የሰለሞን ዘርነን ስላሉ ብቻ ገጆቻችን የነጭ ዘር አድርገው ይትረጉሙታል ይሄ ግን ትልቅ አላዋቂነት ነው የሰለሞን ዘር ካንድ ትውልድ በኋላ ጥቁር ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ቀዳማዊ ሚኒሊክን እንወሰድ የቀዳማዊ ሚኒሊክ አባት እስራኤላዊ ንጉስ ሰለሞን ሲሆን እናቱ ደግሞ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ሳባ እንደሆነች ይነገራል የሰለሞንና የሳባ ልጅ ቀለሙ ባራክ ኦባማን የሚመስለው ነው ባራክ ኦባማ የመጀመሪያው ጥቁር የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነው በዚህ መሰረት ቀዳማዊ ሚኒሊክም የመጀመሪያው የሰለሞን ዘር ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነው ማለት ነው የሰለሞን የልጅ ልጅ የሆኑት የቀዳማዊ ሚኒሊክ ልጆች ደግሞ ቀለማቸው እንደ ባራክ ኦባማ ልጆች ጥቁር ይሆናል ማለት ነው ይህ ማለት የነጩ የሰለሞን የልጅ ልጆች ጥቁር ሆኑ ማለት ነው የሰለሞን የልጅ ልጆች ጥቁር ስለሆኑ የሰለሞን ዘርነታቸውን አይለውጡ ለዚያም ነው ነጭ የቆዳ ቀለም ያለው ወደ ጥቁር ለመለወጥ ወይንም ጥቁር የቆዳ ቀለም ያለው ወደ ነጭ ለመለወጥ 
ሁለት ያልቱ ልድ ብቻ ይበቃዋል ያል ነው ስለዚህ የኛዎቹ ንጉስ ነገስቶች የሰለሞን ዘርነን ቢሉ የነጭ ዘርነን ማለታቸው አይደለም የሰለሞን ዘር የሆኑ የጥቆቹ የነቀዳማዊ ምንልክ ዘርነን ማለታቸው እንጂ ሌላኛው የሰሞኑ ጸራ አጼ ምንልክ ዘመቻ ዞትር አገዛዝ በትለዋወጠ አሰላልፋቸው የሚያስተካክሉት ፕሮፌሰር መስፈን ወልደማርያም ካገዛዙ ሰዎች ጋር ለመቅረብ ሲሉ ስለ ዳግማዊ አጼ ምንልክና ራስ ጎበና ግንኙነት የፈጠሩት ልብ ወለድ ነው ፕሮፌሰር መስፈን በሆዲ ድለሳን ላይ ቀርበው በሰጡት ቃለ መልልስ ኦሮሞን አይበገር ያድርገው ለማቅረብ በፈጠሩት ልብ ወለድ ምንልክ ራስ ጎበናን በጦርነት ማንበርከክ ቢያቀጣቸው ሴት ልጃቸውን ድረውለት መዛመድ ይችላል ሲሉ ዋሽተዋል ይህ በፕሮፌሰር መስፈን የተነገረው ትርክት በታሪክ ያልተከሰተ ፍጹም ልብ ወለድ ነው ዳግማዊ ምንልክ ራስ ጎበና ጋር ጦርነት አልገጠሙ በጦርነት ማንበርከክ ስላቃታቸው ሴት ልጃቸውን አልደረውላቸው ራስ ጎበናን ጋባሪ ምንልክን አስገባሪ አድርጎ ማቅረቡ ያ ትውልድ የተካነበት የፈጠራ ትርክት ነው ራስ ጎበናም ሆነ ዳግማዊ ምንልክ አንድ አይነት ራየ ነበርቸው ዘመናዎች እንጂ አንዱ ጋባሪና ሌላው አስገባሪ አልነበሩ ራስ ጎበናም ሆነ ዳግማዊ ምንልክ አንዱ አንዱን የሚፈልጉትን ለማድረግ እንደ ደጀንና ኃይል ይተያዩ ነበር እንጂ እንደ ጋባሪና አስገባሪ ታይተውም ተሳስበውም አውቁ ራስ ጎበና ትልቅ የሆኑት ዳግማዊ ምንልክን ተጠግተው ነው ዳግማዊ ምንልክም እምየ ለመሆን ይቻሉት ከሳቸው ጋር ተመሳሳይ ራይ የነበራቸውን አገር ገምቢዎችን እንራስ ጎበናን አስገብረው ሳይሆን ከጎናቸው አሰልፈው ነው የፕሮፌሰር መስፈን ትረክት ስተት መሆኑ የሚጀምረው የራስ ጎበናን ታሪክ ካለማወቅ በመነሳቱ ነው ራስ ጎበና ከዳግማዊ ምንልክ በፊት አጼ ቴድሮስ የሾዋ ገጃ አድርገው የሾማቸው የሚጫና ቱለማ መረዳጃ ማህበረ መስራቾቹ የቀኝ አዝማች መኮንን ወሰኑ አያት ይሆኑት ያማራው የበዛ በሐባ ደክር ሸዋን ሲገዙ የሳቸው ባለሙአል ነበሩ በነግራችን ላይ የሚጫና ቱለማን መረዳጃ ማህበር የመሰረቱት ቀኝ አዝማች መኮንን ወሰኑ አማራ ናቸው መረዳጃ ማህበሩ ካላማውጭ ሲንቀሳቀስ ተገኝቶ ሲታገድ በተደረገው ክርክር ቀዳማ ኃይለ ስላሴ ላማራ የማህበሩ መስራቾች ለነቀኛ አዝማች መኮንን እናንተ ከኛ በላይ ኦሮሞና ለኦሮሞ ተቆርቋሪ ልትሆኑ አትችሉም ያሉት ለዚህ ነበር በዚህ ጉዳይ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለሁ ዳግማዊ ምንልክ ከመቅደላ አመልጣው ወደ ሸዋ ሲመጡ ግን ልክ እንደ ሌሎቹ የበዛብ አባ ደክር ባለሟሎች የንጉሳችን ልጅ መጣ ብለው በዛብ አባ ደክርን በመቅዳት ዳግማዊ ምንልክን ከተቀበሏቸው የበዛብ አባ ደክር ቤተኛዎች መካከል ባላምባራስ ጎበና አንዱ ነበሩ ስለዚህ ራስ ጎበና ከዳግማዩ ምንልክ በፊት ሸዋን ባጼ ቴድሮስ ተሹመው ያስተዳድሩ የነበሩት የበዛ አባ ደክር ባለሟል የነበሩና ዳግማዩ ምንልክ ከመቅደላ አስር ቤት አመልጣው ሲሄዱ እልል ይያሉ ከተቀበሏቸው ሰዎች መካከል አንዱ እንጂ ፕሮፌሰር መስፈን እንዳሉን ካጼ ምንልክ ጋር ጦርነት ገጥመው ሊንበረከኩ ስላልቻሉ በጋብቻ ከዳግማዩ ምንልክ ጋር የተዛመዱ ሰው አይደሉ ሲቀጥል ጎበና ራሳቸው የኢትዮጵያ መልክ ውጤት ናቸው የራስ ጎበና አባት ዳጬ ኦሮሞ ሲሆኑ እናታቸው ደግሞ አማራ ናቸው ራስ ጎበና ዳግማዊ ምንልክ መቅዳላ መቅደላ ሳሉ ያገቧቸው ባለቤታቸውና የልጆቻቸው እናት ወይዘሮ አየለችም አማራ ናቸው ስለዚህ በእናታቸው አማራ በባለቤታቸው አማራ የሆኑትን ራስ ጎበናን ዳግማዊ ምንልክ ኢትዮጵያዊ እንዳደረጓቸውና በጦርነት ሊያሽንፏቸው ስላልቻሉ ሊዛመዷቸው ልጃቸውን ሰጡ መባሉ ያልተደረገ የፈጠራ ትታሪክና ነጭ ሸት ነው ባጭሩ ራስ ጎበና የሚንልክን ልጅ አላገቡ በርግጥ የራስ ጎበና ልጅ ወዳጆች ጎበናና የዳግማዊ ምንልክ ልጅ ወይዘሮ ሻረጋ ምንልክ ተጋብተው ወሰን ሰገድ ወዳጆ የሚባል ልጅ አፍርተው ነበር ሆኖም ግን ሻረጋ የተወለደችው ምንልክ ከመቅደላ አመልጣው ሸዋ ከገቡና ራስ ጎበናም የዳግማዊ ቴድሮስን የሸዋ ገጂ በዛ አባ ደክረን ከድተው የምንልክ ባለሟላቸው ከሆኑት ካመታ ከሆኑ ካመታት በኋላ ነው 
ፕሮፌሰር መስፍን ሚኒሊክ ጎበናን በጦር ማሽን ነፍ ስላልቻሉ ልጃቸውን አጋብተው ተዛመዱት የሚሉን ዳግማዊ ሚኒሊክ ራሳቸው የመጀመሪያ ሴት ልጃቸውን ይወለዱት ራስ ጎበና የሚኒሊክ ባለሟላቸው ከሆኑት ከሆኑ ካመታት በኋላ በሆኑበት ሁኔታ ነው ዳግማዊ ሚኒሊክ ግን ከመሞታቸው በፊት ባልጋ ላይ ሆኖ ሳለ የኦሮሞና ያማራ ባለሟሎቻቸውን ሰብስበው አንድ ምክር ለግሰዋል ዳግማዊ ሚኒሊክ ላማራና ኦሮሞ ባለሟሎቻቸው የለገሱትን ምክር የሚነግረን አዲስ አበባ ለመጀመሪያ ጊዜ ከገቡት ግሪካውያን ቤተሰቦች አዲስ አበባ ቶልዶ ያደገው ሚኬል ሌንታኪስ ኢትዮጵያ ኤቪው ፍሮም ዌዘን በሚል በጻፈው የህይወት ዘመን ማስተዋወሻው ነው ዳግማዊ ሚኒሊክ ለኦሮሞና አማራ ባለሟሎቻቸው የሰጡት ምክር ልጆቼ ወንድሞቼ ወገኖቼ ረዳቶቼ እነዚህ ካሁን በፍቅር እንዳኖርኳችሁ እናንተም በፍቅር ኖሩ ዙሪያችን የተከበብነው በጠላት ነው እኔ እንዳኖርኳችሁ ኢትዮጵያ ታፍራና ተከብራ የምትኖረው በጥንካሬዋ ብቻ ነው ጠንካራዎች ሆኑ ጠንካራ እንድትሆኑ የጥንካሬ ብልሃት ይኑራችሁ የጥንካሪያችሁ ብልሃት ነፍጥና ሙርጥ ነው የሚል ነበር ይህ ምክር ሚሊዮን አማራና ኦሮሞን አጋምዶ ዘመን ተሻጋሪ አገራዊ ተቋማትን ፈጥሮ ነበር ጥላቶቿ የሚያፈራው የሚያፍሯት ጠንካራው ኢትዮጵያ የኖረቹ በመዛኙ በመርጥና በነፍጥ ነበር የዳግማዊ ሚኒሊክ ለባሉማሎቻቸው የሰጡት ምክር ፕሮፌሰር መስፍን እንዳሉት የገባሪና አስገባሪ ያሽናፊና ተሽናፊ መዛመጃ ሳይሆን የጋራ ኃይልና ደጀን መፍጠሪያ ሁሉ ማሸናፊ ሆነበት መጋመጃ ቀመር ነበር እንደተባለውም ዳግማዊ ሚኒሊክ የጥንካሬ ብልሃት ብለው የመከሩት ጋብቻ ዝምድና ነፍጥ የኢትዮጵያ ጥንካሬና የውጭ ጥላትን ተቋቁሞ ለመኖር ያስቻለ ብልሃት ነበር እንግዲህ ዘመኑ በቀላሉ የማይዋሽበት ዘመን በመሆኑ ዳግማዊ ሚኒሊክ ጥቁር አይደለሁም ብለዋል የሚለው የወነግና የወያኔ የጥላቻ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች የፈጥራክስ ሲመረመርና ዶሴው ሲጋለጥ የውሸት ክሳቸውና የጥላቻ ተረካቸው ተረካቸው ከፍ ብሎ እንደታየው እርቃኑን ቀርቷል ግራ መንገዳችንን ከወነግና ከወያኔ የጥላቻ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ታሪክ የሚማረውን ትውልድ ወሬ ሲነግሩ ሐሳብ ጨምርበት የሚለውን ያያቶቻችንን ጥልቅ ምክር አክለን የዛሬውን አምዳችንን በዚህ እናበቃለን ሰላም ለሁላችንም